Buonasera a tutti quanti, sono veramente molto felice di essere, di essere qui e a presentare insomma, questo tema, il tema di questo incontro, sono i sensi e il consenso, anche se una metà me l'ha spoilerata Gualberto Compagnucci, perché lui è un sommelier, io faccio il cuoco, per cui diciamo, le esperienze sui sensi sono molto simili, anche se poi il punto di vista può essere un po' diverso. Quindi io vi racconterò i sensi secondo quella che è la mia esperienza di cuoco vivo. Allora, le persone sono quello che vedono, ascoltano, annusano, gustano e toccano. Quindi noi siamo ciò che i nostri sensi possono percepire. E la memoria è di fondamentale importanza per ricordare quello che i sensi hanno in qualche modo percepito, perché se i sensi, senza la loro percezione, non imprimessero nulla nella nostra mente, noi non avremmo nulla da ricordare e quindi non ci avremmo l'intelletto. E allora noi che in qualche modo abitiamo qui sulla costa adriatica siamo accomunati da un medesimo sentire che, sono, che è proprio dato dai dei sensi che percepiscono la realtà che ci circonda. E quindi il fascino di un mare spinto dal vento da bora con le onde che si infilano lungo, lungo la banchina i gabbiani che se ne stanno lì, intirizziti eh, dal freddo, con questo odore di bagnasciuga in fermento che si spande fino eh, alle campagne, l'odore catramuso e affumicato dei porti, sono dei tratti che ci accomunano profondamente. Così come però siamo anche accomunati profondamente dal, dall'odore della terra arsa in estate, oppure dalla terra bagnata dopo un temporale, dall'odore dei fossi, dal profumo degli orti assolati, e da quello delle case di campagna che sono di cammino di musto e di cera d'api. Ecco. E allora la percezione della terra, unita a quella del mare, marcano in modo indelebile i nostri sensi, quindi la nostra memoria e quindi anche la nostra, la nostra cultura. E possiamo dire che c'è una sorta di filo rouge, di filo conduttore, quando si parla uh, di cibo, che sta proprio nella mescolanza continua tra le tradizioni di terra e quelle di mare. La così chiamata cucina Maremonti non è una um, fantasiosa creazione di un cuoco particolarmente innovativo e creativo, ma era proprio l'umile mangiare dell'abitante della costa adriatica che era contadino e pescatore nello stesso tempo. Voi immaginate Uh, che ne so, 150-200 anni fa sulla costa adriatica non c'erano né la ferrovia né negli alberghi, ma c'erano queste piccole casupole con davanti l'argano, la barca, dietro dei piccoli orti con lo stipo del maiale, le galline, i colombi, l'oca e un 300 metri oltre queste realtà, a ridosso degli agglomerati urbani delle città, c'erano invece le paludi C'erano gli acquitrini, i fossi, con le rane, le lumache, le anguille e la selvaggina, che erano il mangiare free, il mangiare libero, il mangiare libero di tutti. Ed è proprio in questo, in questo quadro che ho cercato di farvi immaginare, che vi ho dipinto, che il cuoco professionista, nel suo incessante desiderio maniacale di perfezione e di dominio del gusto, ha bisogno di agganciarsi ha un ricordo da cui partire, ha bisogno di agganciarsi a un ricordo da cui partire per, per fare che cosa? Per esplorare l'inesplorato, cioè se lui vuole creare qualche cosa di nuovo ha bisogno del noto, ha bisogno del conosciuto ed è nei gesti del cuoco, nei movimenti che lui fa con le sue mani veloci tra, tra i fornelli, negli elementi che, eh, che compone, che lui ripropone il suo fattore umano, la sua singolarità, ma nello stesso tempo è un fattore umano è un fattore umano che possiamo dire che è anche quello della collettività perché è in modo indissolubile legato alla memoria. E infatti il cuoco, come, eh, come un po' tutti quanti gli artigiani, è il depositario di un saper fare che rappresenta che cosa? Rappresenta la continuità con il passato. Ed è per questo, che, per questo motivo che i gesti del cuoco non sono soltanto i suoi, ma sono anche di altri. Infatti quando... Quando noi cuciniamo, in un certo modo, noi attualizziamo, cioè rendiamo attuali quei gesti, 
quella, quella conoscenza che abbiamo imparato per imitazione magari dai nostri genitori, da, da nostra nonna oppure da un maestro, anche semplicemente da un tutorial su, uh, su YouTube, ma alla quale poi applichiamo la nostra memoria, il nostro saper fare, quindi siamo in grado di creare sempre qualche cosa di nuovo. E questo concetto diventa ancora in qualche modo più profondo, più intenso, perché? Perché alla memoria del del saper fare, dell'artigiano o del cuoco, si aggiunge anche quella del prodotto. Quindi altre memorie, altri saper fare, altre soggettività, di cui l'artigiano e il cuoco ne coglie solamente il testimone alla fine. Ed è una memoria, una memoria che è totalizzante, perché riguardando il cibo, essa coinvolge tutti quanti i cinque sensi. Allora possiamo dire che il cibo dentro la bocca diventa lo storytelling, diventa un po' la narrazione per eccellenza della memoria perché è capace di raccontare le storie degli uomini a connettersi con il loro entusiasmo e passione che possono avere per la vita. E uno dei tanti obiettivi che si ha, che hanno, che si ha quando si cucina è proprio quello di far, di far emergere di far emergere attraverso la propria intuizione, attraverso la propria sensibilità, storie di cibi dimenticati, ehm, culture ed esperienze lontane che raccontano proprio la vita degli uomini. Allora, è chiaro che nel nostro, eh, nel nostro lavoro, noi per esempio abbiamo il ristorante, siamo aperti per nove mesi all'anno, tre mesi siamo chiusi, un mese siamo in giro per il mondo e gli altri due mesi invece li dedichiamo allo studio e alla ricerca. Sono ricerche che sono fondamentali per poterci emancipare di continuo dalla nostra realtà professionale e, e di vita e sono anche fondamentali per, mi piace molto questa immagine, per surfare, per continuare a surfare le onde più alte della, della gastronomia. Immaginate otto persone, dieci persone che si riuniscono, che cominciano il loro brain sailing, questo, questa, questo viaggio che si fa con la mente, veleggiare con, con la mente, e dove ci si concentra soprattutto su che cosa? Ci si concentra soprattutto sui sensi su come soddisfare i sensi, quindi il tatto. Il tatto non è solamente quello che noi eh, tocchiamo, il tatto è anche quello che noi percepiamo con, con eh, la nostra bocca, per cui il piacere, per esempio, delle diverse velocità che si hanno quando si mangiano cose eh, che hanno doppie consistenze, quando si mangia qualcosa di morbido e quando si mangia qualcosa di croccante, nello stesso tempo, la percezione del caldo e del freddo. E poi c'è l'udito. L'udito è la musicalità che un, cibo, che un cibo può avere. Immaginate il piacere che avete quando mangiate il croc, un croccante pane appena sformato, oppure il crunchy di una cialda di, eh, quando leccate un gelato. Poi abbiamo la vista. La vista è molto interessante perché è quello che vediamo, quello che ci fa fantasticare e che può eccitare la nostra mente. Voi avete un piatto sotto di voi, lo guardate, eh, oppure ma anche semplicemente una fotografia, una fotografia di una rivista, una fotografia di una uh, rivista, oppure anche quando passate di fronte a una vetrina di una pasticceria ben fatta, che cosa succede? Succede che gli occhi vedono, comunicano quello che vedono al cervello, il cervello lo comunica allo stomaco, lo stomaco produce i succhi gastrici e voi vi bagnate la bocca con l'acquolina. Quindi desiderate intensamente di mangiare, quindi l'importanza di vedere, l'importanza di costruire bene una cosa proprio per far desiderare poi quella cosa da mangiare. Poi abbiamo il gusto. Il gusto invece eh, ci permette di decifrare quelli che sono i quattro sapori di base, che sono l'acido amaro, il dolce e il salato, più l'umami, come diceva anche Gualberto Compagnucci, che è il sapore di saporito. Diciamo che il gusto del, del, del dolce e del, e del salato e dell'umami eh, sono quelli più semplici, quelli più semplici da, da percepire, sono quelli dei bambini. I bambini sono un po', non tutti, ma gran parte sono monomaniaci, mangiano sempre più o meno le stesse cose, le cose che sanno di sale oppure che sono particolarente dolci. Mentre invece l'acido e l'amaro sono una conquista del palato, è una conquista che viene dopo la pubertà, con lo sviluppo della uh, sessualità, con uh, l'età adulta, ma che sono estremamente importanti. Voi non so se vi ricordate, alcuni magari sì, quando negli anni, negli anni 70, negli anni 70 c'era, eh, in tutti i ristoranti c'era la tagliata. 
tu andavi a mangiare questa tagliata buonissima, cucinata sulla brace, eh, con la, la, la parte eh, grassa ben croccolata, mangiare il primo boccone buono, il secondo, il terzo, dopodiché però a un certo punto questa tagliata aveva un sapore monotono, era monotona, cioè annoiava un po' il gusto, non era così eccitante. E siccome già allora non si mangiava con eh, la fame contadina dei nostri nonni, allora lì ci fu un cuoco geniale, che cosa fece? mise sopra questa, questa tagliata un elemento vegetale amaro come la rucola, condendola con eh, l'acidità di un limone abbinato all'olio oppure dell'aceto abbinato all'olio. E allora che cosa succedeva? Succedeva che voi mangiavate questa bistecca, si beccava l'elemento amaro, l'amaro ha, ha una funzione ben specifica perché fa salivare la bocca, quindi fa desiderare ulteriormente di mangiare, mentre l'acido la... Uh, la, la ripolisce quindi vi dà continuamente il desiderio di andare, di andare oltre infine c'è l'olfatto l'olfatto di tutti quanti i sensi è sicuramente quello più importante perché ha la capacità di collocare nello spazio e nel tempo quello che voi mettete mettete nella bocca, se voi avete i nervi olfattivi esclusi per un qualsiasi raffreddore mangiate e non sapete bene che cosa state mangiando, inoltre è molto importante perché oltre che rendere le cose molto buone, le può rendere emozionanti, e ha la possibilità di far rifare un viaggio veloce nel tempo, oppure di far rifare migliaia di chilometri conoscete sicuramente tutti quanti la storia di Proust, no? Proust se ne stava lì malato a scrivere forse il suo ultimo il suo ultimo libro, eh, Sofferente, quando improvvisamente sente il profumo di una madeleine appena uscita dal forno, questo piccolo biscotto che si fa in Francia. E lui ha un flashback, si trova improvvisamente bambino. Ma non è tanto il salto temporale che fa, è che trovandosi bambino si trova, è un bambino felice, contento, perché la mamma gli cucinava quando era piccolo queste madeleine. E lui allora per una frazione di secondo, nonostante che in quel momento era profondamente malato, si sente sollevato e quindi sta bene. Questo è il grande potere che ha, ha l'olfatto. E questo in qualche modo è il nostro modo di cucinare, un modo che è in continua evoluzione, uno stile che si nutre di altri stili, che si rapporta con... Um, con la cultura in genere, con tutto quello che, eh, che ci circonda e che è uno stile, eh, uno, stile, uno stile che non ha una meta ben precisa ma che è un lungo, eh, come dire, interminabile viaggio dove tutto viene proiettato verso interpretazioni, verso interpretazioni libere e senza schemi. Però diciamo che quello eh, che più di tutti a noi eh, interessa quando mangiamo al di là delle tecniche, al di là delle tecnologie, al di là delle filosofie, di tutte le chiacchiere, di tutte le cose che io ho detto fino adesso, c'è soltanto una cosa che è interessante quando si mangia e quando si cucina, ed è l'emozione, l'emozione che un cibo può dare ai nostri sensi. E i sensi che colgono che riescono a cogliere, quindi a trasformare l'atto del mangiare in puro piacere. C'è proprio il desiderio di chi cucina di leggere, eh, leggere l'estasi negli occhi dei propri commensali. Quando, quando si mangia, si mangia una cosa buona, si chiudono gli occhi e si mugola, come nell'amore, come a letto. E l'estasi che cos'è? L'estasi è una cosa straordinaria, incredibile, una magia che si crea dove il passato e il futuro vengono completamente cancellati in un attimo e ricondotti in un unico presente, in un iketnu, come dicono i latini, in un qui adesso, intriso di intenso e di estatico piacere. Tant'è che molti, quando mangiano, dicono è stato un orgasmo al palato. E quando succede questo ci si sente veramente molto intimi alla persona a cui si è dedicato questo tipo di, di attenzione. E il feedback, come nell'amore, è immediato. Il cuoco, essendo colui che ha donato così tanta gioia, viene di rimando travolto da altrettanta, altrettanta uh, felicità. Quindi possiamo dire che cosa? Che il piacere che il cibo ci dona è molto simile a quello erotico, perché sono le due uniche attività che possono coinvolgere tutti quanti i cinque sensi. E questi nessi hanno, hanno radici ancestrali, hanno radici ancestrali e antiche, sono legati alla necessità di soddisfare i nostri bisogni primari. Quindi ne consegue che cosa? Ne consegue che tanto più noi ci allontaneremo dalla necessità 
del mangiare o di procreare, tanto più queste due attività potranno essere sviluppate per puro piacere. Chiaramente il piacere si muove su altri registri e ognuno poi se la gioca come meglio, come meglio crede. E lo stesso vocabolario gastronomico si intreccia costantemente con quello, con quello erotico. Si dice no? che la pelle è liscia come quella di una pesca. Gli occhi hanno il colore delle, delle nocciole, le forme sono appetitose, il, le bocche, la bocca è polposa e rossa come quella di una ciliegia e poi abbiamo la luna di miele. Quindi possiamo affermare senza ombra di dubbio che il cibo e l'amore sono i fondamenti della vita senza i quali noi non potremmo assolutamente vivere. E riprendendo la frase iniziale, io penso forse con un po' di presunzione che le persone che cucinano nel loro, sono le persone molto fortunate perché nel loro desiderio di dare piacere agli altri fanno coincidere perfettamente questi due fondamenti nella loro quotidianità. Quindi i sensi, i sensi che creano il consenso, il consenso dalla parola latina consensum che vuol dire che sta a consentire, che è il participio passato di consentire, che è prodotto, che è composto da due locuzioni, cum, insieme, sentire, nel senso di sensazioni. Quindi il consenso è avere insieme, tutti quanti insieme, le stesse sensazioni, che ci rimanda all'amore, quindi al desiderio di amare e di essere amati. Grazie.